విద్యార్థులందరికి నమస్కారం ఈ వీడియో నందు స్త్రీడుల చాప్టర్ నుంచి మరి ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యాశ్రేణి అనేది అంకశ్రేణి అవుతుందా లేదా ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చో నేర్చుకుందాం ముందుగా మొదటి సమస్య గమనించండి ఒకటి మైనస్ ఒకటి మైనస్ మూడు మైనస్ ఐదు అనే జాబితా అంకశ్రేణి అగుణ అంకశ్రేణి అయితే తర్వాత వచ్చే మూడు పదాలను రాయము ముందుగా ఇచ్చిన శ్రేణి రాసుకుందాం మరి ఇచ్చినటువంటి శ్రేణి లోపల నాలుగు పదాలు ఇవ్వడం జరిగింది మొదటి పదాన్ని ఏ వన్ రెండో పదాన్ని ఏ టూ మూడో పదాన్ని ఏ త్రీ నాలుగో పదాన్ని ఏ ఫోర్ అనుకుందాం తర్వాత వరుసగా ఉన్నటువంటి పదాల మధ్య భేదం తెలుసుకోవాలను ముందుగా ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ సో ఏ టూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ గమనించండి మైనస్ వన్ ఏ వన్ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ మైనస్ ఆఫ్ వన్ సో మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఏ త్రీ మైనస్ ఏ టూ మరి మూడవ పదము మైనస్ మూడు మైనస్ ఆఫ్ ఏ టూ మైనస్ వన్ సో మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది ఏ ఫోర్ మైనస్ ఏ త్రీ అనగా నాలుగవ పదము మైనస్ మూడవ పదం మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ సో ఒకసారి గమనించండి ఏమొచ్చింది వరుసగా ఉన్నటువంటి పదాల మధ్య భేదము సమానంగా వచ్చింది మైనస్ టూ మైనస్ టూ మైనస్ టూ కావున వరుస పదాల మధ్య భేదం సమానంగా ఉన్న ఇది ఏమవుతుంది అంకశ్రేణి అవుతుంది మరి అంకశ్రేణి అవుతుంది కాబట్టి తర్వాత వచ్చేటువంటి మూడు పదాలు అనగా ఐదవ పదము ఆరో పదము ఏడవ పదం తెలుసుకోవాలను ముందుగా ఐదవ పదము సో దానికంటే బిఫోరు మరి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క భేదాన్ని మనం ఏమంటాం సామాన్య భేదము అంటాము మైనస్ రెండు అవుతుంది ఐదవ పదము ఏ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫోర్ ప్లస్ డి నాలుగో పదానికి సామాన్య భేదాన్ని కలపాలి సో నాలుగో పదం మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సెవెన్ అవుతుంది ఆరో పదం ఐదో పదానికి సామాన్య భేదాన్ని కలపాలి సో మైనస్ సెవెన్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ నైన్ అవుతుంది ఏడవ పదం ఆరో పదానికి సామాన్య భేదాన్ని కలుపుతున్నాం మైనస్ నైన్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లెవెన్ ఓకేనా ఈ విధంగా ముందుగా ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యాశ్రేణి రాసుకున్నాం నాలుగు పదాలు ఇచ్చింది కాబట్టి ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ అనుకున్నాం వరుసగా ఉన్నటువంటి పదాల మధ్య భేదం తెలుసుకున్నాం సమానంగా వచ్చింది కాబట్టి ఇది అంకశ్రేణి అవుతుంది అంకశ్రేణి అయ్యింది కాబట్టి తర్వాత వచ్చినటువంటి మూడు పదాలను తెలుసుకున్నాం దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలి తర్వాత వచ్చినటువంటి మూడు పదాలు ఏమేమి వచ్చినా చూడండి మైనస్ సెవెన్ మైనస్ నైన్ మైనస్ లెవెన్ ఓకేనా ఈ విధంగా మనం ఇచ్చినటువంటి సమస్యను సాధించవలసి ఉంటుంది మరొక సమస్య చూద్దాం మరొక సమస్య చూడండి రూట్ రెండు రూట్ ఎనిమిది రూట్ పద్దెనిమిది రూట్ ముప్పై రెండు అనేటువంటి జాబితా అంకశ్రేణి అగున అయితే తర్వాత వచ్చేటువంటి మూడు పదాలను తెలపండి ముందుగా ఇచ్చినటువంటి శ్రేణి రాసుకుందాం రూట్ రెండు రూట్ ఎనిమిది రూట్ పద్దెనిమిది అలాగే రూట్ ముప్పై రెండు నెక్స్ట్ నాలుగు పదాలు ఇచ్చింది కాబట్టి మొదటి పదం ఏ వన్ రూట్ రెండు రెండో పదం ఏ టూ రూట్ ఎనిమిది రూట్ ఎనిమిదిని నాలుగు ఇంటూ రెండు రాయచ్చు వర్గ సంఖ్య ఇంటూ మరొక సంఖ్య సో టూ రూట్ టూ అవుతుంది అలాగే మూడవ పదం ఏ త్రీ రూట్ పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది నేను రాయచ్చు తొమ్మిది ఇంటూ రెండు రాయచ్చు తొమ్మిదికి వర్గమూలం మూడు ఒకటి మూడు ఇంటూ రూట్ రెండు నాలుగవ పదం ఏ ఫోర్ రూట్ థర్టీ టూ సో పదహారు ఇంటూ రెండు సో ఏమవుతుంది నాలుగు ఇంటూ రూట్ రెండు వస్తుంది నాలుగు ఇంటూ రూట్ రెండు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు వరుస పదాల భేదం తెలుసుకోవాలి అనగా ఏ టూ మైనస్ ఏ వన్ 
सो टू रूट टू मैनस वन रूट टू सजाति करण का वे वन रूट टू वस्तु ए थ्री मैनस ए टू मूडो पदम मैनस रेडव पदम थ्री रूट टू मैनस टू रूट टू दट ईक्वल टू वन रूट टू अस्ट नागो पदम मैनस मूडो पदम फोर रूट टू मैनस थ्री रूट टू ईक्वल टू वन रूट टू ओके इपड़े वन की वरस पदार भेद मेद सामन व वरस उ पदार मध्य भेद सामन वाबी अंक श्रेणी अगुन अंक श्रेणी अगुन मैं अंक श्रेणी अब नैक्स्ट मन तरवा उ मूड पदा दिल्च ए फाइव ए सिक्स ए सवन ए फाइव अंत ए फोर प्लस डी ए फोर अंत फोर रूट टू प्लस वन रूट टू इजल टू फाइव रूट टू अस्ट ए सिक्स ए फाइव प्लस डी फाइव रूट टू प्लस वन रूट टू इजल टू सिक्स रूट टू अवर एडो पदम आरो पदम प्लस डी सो सिक्स रूट टू प्लस वन रूट टू दट इज ईक्वल टू सैवन रूट टू अके फोर वर्ष पदा वाई तरह वर्ष पदा फाइव रूट टू और सिक्स रूट टू मरक सूट टू ओके फ्रेंड्स विधा इच्छा दत्तांश को साधल उ थैंक यू फ्रेंड्स लाइक् शेर अं सब्सक्रैब मई यूट्यूब झानल